नमस्कार सब स्वागत है आज के इस क्लास में आज हम हे चैप्टर फोर हिट ग्रेड टेन को लगी लेक्चर सेकेंड होने वाला छज हम सो आज हमें के टपिक हेर तो भाग अगड़ी मैं हजर इन्फर्मेशन दिन चाहूँ अल्लेम मैं फिजिक्स में दुटा चैप्टर सीधे सकता छूँ लाइट र एनर्जी तो हेन चाहूँ भी मैं मथि लिंक भी देखे तो तल डिस्क्रिप्सन में भी लिंक ग्रेड टेन एसि फिजिक्स हेन सकूँ तेगरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हजर हेन सकूँ ग्रेड टेन को लगी सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास आज हम हे टपिक्स के टाइप्स अफ थर्मोमीटर एटा एटा हिट इक्वेसन छा स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एटा सम इफेक्ट्स अफ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी है अर्क प्रिंसिपल अफ क्यालोरी मेट्री सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट में हमें बुझ्छ टाइप्स अफ थर्मोमीटर सो टाइप्स अफ थर्मोमीटर को वास्तव में हमें सेवेन क्लास देखि पढ़ते आक चीज हो तेलिए टेन क्लास में के करें इस एकदम ब्रिफली मैं रखा एकदम थोड़े मत बुझे पुग्स इसके बारे में डिटेल में प्रोसेस सब बुझने वाक सेवेन एट क्लास तीर हो अलग तस्त बुझी राख् पर्देन अलग बस सीम्पल मत बुझ हमें हाई सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर ये हमें पैल्ह बच्चे देखि पढ़ते आक हो क्लिनिकल थर्मोमीटर यो थर्मोमीटर जल्द ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर लेजर कर हम जो शरीर को ज्वर आ मेजर कर क्लिनिकल थर्मोमीटर हो अभी इसको रेंज से नाइन्टी फोर डिग्री फरेन हाइट देखि वन हंड्रेड एट डिग्री फरेन हाइटसम हो जो सय को ज्वर आयो एक सौ दुई को ज्वर आयो एक सौ चार को ज्वर आयो वाली मानी इसको रेंज हो नाइन्टी फोर देखि वन जीरो एटसम होनी इसमें एट चीज हो नाम हो कंस्ट्रिक्सन कंस्ट्रिक्सन वास्तव में के होनी जस्त यह थर्मोमीटर हो आर्मी को फुटबल भैर ते मजा गीत बजा फुटबल सुरू भैर इन को ल सो कंस्ट्रिक्सन कस्तो यो थर्मोमीटर हो यहाँ तीर यो यो खाल कंस्ट्रिक्सन हो कंस्ट्रिक्सन से क्या हो हमें ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर मेजर गये अरे अब मेजर कर सके तो फिर के हो झर्न थाल् यदि कंस्ट्रिक्सन भेन भी तो कंस्ट्रिक्सन के झर्न बड़े हमें बचाऊ हाई तो इसको बारे में हमें बुझ अब ते पच्ची इन गीत एकदम ठूल आए फुटबल खेल रहेबोरेटरी थर्मोमीटर लैबोरेटरी थर्मोमीटर कस्तो साइंस लैब में यूज होने खाले थर्मोमीटर जिससे डिफ्रेंट किसिम को केमिकल्स को टेम्परेचर ले मेजर कर नया छो डिजिटल थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर में के होता थर्मिस्टर भाई कुछ होता यो खाल सेप होनी एटा यो होनी यहाँ एटा हो भाई थर्मिस्टर थर्मिस्टर भाई के होनी इसलिए वास्तव में हम बॉडीस कंटैक्ट हो रहा मेजर लिंक अस पच्चीस हमें इसलिए डिजिटल रिजल्ट दिखा पैला पैला को जो एनालग रिजल्ट है डिजिटल डिजिट में देखा इसलिए रिजल्ट दिखा रही जेरो रन बाइनेरी में काम कर डिजिटल भाई तेस पच्चीस अर्क एटा को नाम हो मैक्सिम एंड मिनीम थर्मोमीटर मैक्सिम एंड मिनीम थर्मोमीटर भाई कस्तो भ मैक्सिम एंड मिनीम थर्मोमीटर भाई कस्तो भू सेप को थर्मोमीटर हो जिससे के हर एक दिन में समाचार में आँच नहीं आज दिन को मैक्सिम टेम्परेचर ये थोड़े थर्टी डिग्री सेल्सि थो मिनीम फिफ्टीन थोड़े समाचार में आँच नहीं हो तो समाचार में भन्न को लगी थर्मोमीटर पर हमें ठा हो मैक्सिम एंड मिनीम थर्मोमीटर ने दिन को सब भाग तातो रहा चीसो टेम्परेचर लाइन भन्ने काम करद सो इसको बारे में हमें टेन क्लास में एकदम डिटेल में बुझ् पर्दन इस हल्का बुझे बुग् हाई सो लेट्स मूव अन टू नेक्स्ट दैट इज हिट इक्वेसन विच इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग टेन को सब भाई इंपोर्टेंट चीज ही हो अब हिट इक्वेसन के जस्त यो हिट भीज हिट यो हिट भीज दुईटा चीज में भर पर्च अरे क्या अब एवं म एक्जापल दू हाई तस्त एवटा भाड़ा छ तेस में ये पानी एवं अर्क ठूल भाड़ा छेस में ये पानी भाई तत्वना धेरे हिट एनर्जी लग् कि तत्वना धेरे हिट एनर्जी लग् ठूल तत्वना धेरे लग् भन्न को मतलब इस पर हमें बुझ यदि मस धर हिट एनर्जी भी धेरे चाहद रहे मस थोड़े हिट एनर्जी भी थोड़े चाहद रहे भन्न को मतलब इसलिए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू मस मजा भाई क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू मस भाइय फर्स्ट पोइ अकेंड पोइ के होनी जस्ते एवटा पानी अर्क पानी एवटा पानी 
मन तातो मात्रे गर्नु पर्यो एउटा पानीलाई चाहिँ पुरै बोइल गर्नु पर्यो भने त्यसलाई मन तातो गर्नु परिरहेछ यसलाई बोइल गर्नु परिरहेछ हैन सो मन तातो गर्ने बेलामा चाहिँ टेम्परेचर कति राइज गर्नु पर्छ थोरै राइज गर्नु पर्छ लाइक 50 60 डिग्री सेल्सियस भनौँ न 60 डिग्री सेल्सियस सम्म पुर्यायो भने मन तातो हुन्छ भने 100 डिग्री सेल्सियस सम्म पुर्यायो भने चाहिँ त्यो के भन्नुको मतलब कुन चाहिँलाई थोरै हिट चाहिन्छ यसलाई थोरै हिट भए पनि बुक्छ पानी मन तातो बनाउनको लागि थोरै बेर तताए पनि बुक्छ तर बोइल गर्नको लागि के गर्नु पर्छ धेरै बेर तताउनु पर्छ त्यो भन्नुको मतलब धेरै टेम्परेचर बढाउनको लागि हिट पनि धेरै चाहिदो रहेछ है यसको कन्क्लुजन भन्दै छु म अब इनर गिल चाहिँ एकदमै ठुलो आइराछ सो यो जुन हिट छ यो चाहिँ डिफरेंस इन टेम्परेचर सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ यसको मतलब के हो भने जति धेरै टेम्परेचर चाहियो त्यति नै धेरै हिट पनि चाहिदो रहेछ लाइक 5 डिग्री सेल्सियस बाट 10 डिग्री सेल्सियस सम्म बढाउनको लागि धेरै हिट चाहिन्छ कि 5 बाट 100 सम्म पुर्याउनको लागि धेरै चाहिन्छ ल हजुरहरु गेस गर्नुस् त केको लागि धेरै चाहिन्छ होला यसको लागि धेरै चाहिन्छ किनभने यो डिफरेंस धेरै छ यो डिफरेंस थोरै छ त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ डिफरेंस इन टेम्परेचर सो दुईटा पोइन्ट हामी एकदमै क्लियर भयौ एउटा पोइन्ट के हो हिट भन्ने चीज मास सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ मास बढ्यो भने हिट पनि बढ्दो रहेछ अनि अर्को कुरा डिफरेंस इन टेम्परेचर बढ्यो भने पनि हिट बढ्दो रहेछ है त यो दुईटा चीज हामीले बुझ्यौ अब बुझेको कुरालाई सिम्बलमा लेखौँ यसरी Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु M dt हैन अनि M dt भइसकेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भने जहिले पनि यस्तो साइनलाई हटाएर इज इक्वल टु लेख्नको लागि नि हामीले एउटा प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टन्ट राख्नु पर्छ त्यो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टन्ट भनेको चाहिँ s हो हामीले s के मान्यौ है प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टन्ट मान्यौ त्यो मानि सकेपछि हाम्रो इक्वेसन आयो q इज इक्वल टु s m dt तर हामीले जेनेरली के भनेर याद गर्ने गर्छम भने q इज इक्वल टु m s dt भनेर याद गर्ने गर्छम त्यसैले हामीले लेख्ने चलन चाहिँ q इज इक्वल टु m s dt भनेर लेख्छम यसैलाई भनिन्छ हिट इक्वेसन ल हेर्नुस् त कस्तो सिम्पल सँग आउँदो रहेछ हिट इक्वेसन पहिला मास र dt सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ त्यसपछि त इक्वेसन आइहाल्यो है अनि यो जुन s भन्ने चीज छ नि यो s भनेको चाहिँ प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टन्ट हो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टन्ट चाहिँ यसको अर्को नाम हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है त सो लेट्स मूव अन टु द नेक्स्ट टपिक त्यो हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अब हामी जान्छम स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा है त सो एउटा फर्मुला अघि भक्खर हामीले सिक्यौ q is equal to m s dt यो फर्मुला हामीले सिक्यौ यो फर्मुला सिकिसकेपछि q is equal to m s dt भन्ने फर्मुला हामीले सिक्यौ अब यो सिकिसकेपछि s को भ्यालु के हुन्छ q by m dt सो यो फर्मुला पनि हामीले सिक्यौ है अब यो फर्मुला बाट म डेफिनेसन निकाल्छु है त सो डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनि यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलामा यदि m को भ्यालु मैले 1 राखे के राखे 1 राखे dt को भ्यालु पनि मैले 1 राखे भ नि यो दुईटै 1 भएपछि त इनहरु त गायब हुन्छन् भने s को भ्यालु के सँग बराबर हुन्छ q सँग बराबर हुन्छ है म फेरि भन्छु m को भ्यालु मैले 1 राखे dt को भ्यालु मैले 1 राखे त्यसो भए s को भ्यालु के सँग बराबर हुन्छ q सँग बराबर हुन्छ भन्नुको मतलब त s स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको त q हिट एनर्जी पो रहेछ के रहेछ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको त हिट एनर्जी रहेछ तर कति खेरको हिट एनर्जी त्यति खेरको हिट एनर्जी जब मास पनि 1 होस् 1 केजी होस् अनि टेम्परेचर को डिफरेंस पनि 1 डिग्री सेल्सियस होस् भनेपछि एकदमै सिम्पल डेफिनेसन हाम्रो निस्क्यो s भनेको के पनि हैन के हो हिट एनर्जी नै हो s भनेको हिट एनर्जी नै हो तर के को लागि मास 1 हुनु पर्यो अनि डिफरेंस इन टेम्परेचर पनि कति हुनु पर्यो 1 डिग्री सेल्सियस या त 1 केल्भिन हुनु पर्यो है अब यसको एसआई युनिट चाहिँ के हो भने जूल पर केजी केल्भिन हो तर धेरै जसो ठाउँमा फेमसली युज हुने चाहिँ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो 
यह चाहिए हमें वाइडली यूज कर सौ न्यूमेरिकल्स में यूज होनी यह चैप्टर को न्यूमेरिकल से मैं एक चोटी ये सब को न्यूमेरिकल को डिफ्रेंट प्लेलिस्ट बनाऊँ इसमें म सब को न्यूमेरिकल हाल दी फिजिक्स को चैप्टर वन चैप्टर टू अभी चैप्टर फोर अभी लाइट को भी अलि हाल दी म सब न्यूमेरिकल मैं प्लेलिस्ट नहीं छुट्टे बनाऊँ हाई तो अलग को लगी थिरी को क्लास मात्र भर मैं इसमें न्यूमेरिकल्स रखा छाइन अब ते पी अर्क चीज हमें सीक्न पर्व तो के होनी बल्ल बंद भाई गीत वाटर एज द हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एज कंपेयर टू अदर जेनरल मेटेरियस हमें संसार में जी भी चीज हम देख तिहर मध्य जो वाटर छटर को सब भाग स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी होद रही क्या हमें बुझे अब इस इसको यूज के हो तो हम हे सो इसको इफेक्ट्स हमें हे फर्स्ट चीज के भर रहे वाटर इज यूज कुल इंजिन्स अफ द वेहिकल्स हाई अब एटा गाड़ी हो गाड़ी गुड़ी सके इसको जो इंजिन हो इंजिन तातो हो इंजिन चीसो पार्न को लगी कुन चाहे लिक्विड हालने तो वाटर नहीं कल्ने तो सो ते एंसर हो वाटर को स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एकदम हाई हो फर्स्ट चीज तो भन्न को मतलब यदि हमें इसमें पानी हाल तो पानी को जो टेम्परेचर छो चाँड राइजअप होते हैं कि भन्न को मतलब यदि अरु लिक्विड हाल तो अरुण लिक्विड एकदम चाँडो तातो हो तर पानी चाहे एकदम ढिला तात हमें सानी पढ़ते आगे लैंड ब्रिज सी ब्रिज में पानी चाहे एकदम ढिला तात तर जमीन चाँडो तात हमें पढ़ा थे भन्न को मतलब स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी धेरे भन्न को मतलब तेल तत्वन का लगी एकदम धेरे हिट एनर्जी चाहिए क्या इसको मतलब तो इंजिन में पानी हाल के धेरे बेरसम तातो नईकन तेल इंजिन चीसो पारे राख हाई अरुण हाल भाई तस्त कर सकते थे अर्क के होनी वाटर ने कोल्ड क्लाइमेट में यह खानेकुरा स्टोर कर रखि कि पानी में जस्ते फलफूल सलफूल छाई पानी में डुबा रखि कि एकदम चीसो तो बरफ सरफ होने ठाव में कैदि नहीं यदि यह फलफूल ये बाहर छोड़ दिन ये फलफूल एकदम चाँड चीसो हो क्योंकि इसको तो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी कम छ तर वाटर को के वाटर को तो बढ़ता है तेल वाटर भि रख यो वाटर से ऊ होना को लगी एकदम धे टाइम लग् कि तात्न को लगी एकदम टाइम लग् वाटर चाहे सिलौना टाइम लग्नी तात्न भी टाइम लग्नी सो तेरा यह जो हमें एप्पल यहाँ रखा छो खानेकुरा यहाँ भि राखी सके यो चाँडो यो मतलब ढिलासम चाहे सिलौना हई भन्न को मतलब के जस्ते अब अर्क इक्जापल लिं न जस्ते अब अर्क फलफूल छे कुछ एटा फ्रूट छ अरे तो फ्रूट लाइर ये राख्यों के हो तो चाँडो सिलौस तर पानी भिता राख्यों के हो पानी तो ढिला सिलौस तेजले फ्रूट यहाँ भि राखी सके ये एकदम चीसो नईकन हमें खाना पाँच ओके नर्मल टेम्परेचर में हमें खाना पाँच ते भर इसी कोल्ड ठाव में इसी स्टोर कर राखी अर्क के हो जो डेजर्ट डेजर्ट को नाइट चाहे एकदम चीसो हो रे रात एकदम चीसो हो अभी दिवसो एकदम तातो हो रे क्या डेजर्ट में ये तो क्या तो हम यहाँ काठमंडू तीर तो तस्त होते हैं क्यों नंबर एक चीज डेजर्ट में पानी छेन डेजर्ट में पानी न भैस डेजर्ट में सैंड मत धे हो सैंड को स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एकदम कम छन को मतलब जब बिहान घाम लग् तो एकदम चाँडो ताति अभी दिनभरी एकदम गर्मी होनी ते पी जब रात हो रात यदि पानी भैद के हो पानी भैद एकदम ढिला मत सिलौथ तर यह जो जमीन छो एक चाँडो सिलौस र एक दुई घंटा में एकदम चीसो होना थाली हाल रात पर्ने बि रात एकदम चीसो हो डेजर्ट में हाई तो कारण ये अब हमें सानी पढ़ी रखे सी ब्रिज र लैंड ब्रिज अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को कथा तो हमें सेवेन क्लास देखि ठा तईपनी एकचोटी मन दू तो यो सी हो यो लैंड हो दिवसों तीर के हो लैंड एकदम चाँडो तातो हो यहाँ हटिए आनी सी में के हो सी कूल नहीं भैर हो क्यों पानी तात्ना तो एकदम धे टाइम लगे ते यहाँ बड़ा ये अलग हावा चल् दिवसों तीर इस भाई सी ब्रिज सी बड़ हावा चलने ली ब्रिज भाई हाई सी बड़ हावा गई रखा लैंड तीर भी तेल भाई सी ब्रिज अब रात के मैं स्क्रीन क्लियर कर दी रात ये सी रैंड हो अब रात यह दुईटे ताति रखा हो दिनभरी में 
ताती सके बसी उस उन सी को पानी सा नहीं तो उसे ढीला समय पानी नौसेलाई का न बहुत सा ऐतिहासिक बहुत सा वने लैंड से एकदम ही चाइनो चीजों भाई आल सा तो वन्नु का मतलब उस उन इसको ईयर कॉस्ट बाय कोल्ड बाय इसको ईयर कॉस्ट बाय हॉट बाय अब यहाँ बड़े ऐतातीर जाए आप चाल न थाल सा आई वन which we studied over well, let's move on to the next and our last topic that is the principle of calorimetry so principle of calorimetry is a simple thing two bodies are one of them and one of them is one of them one of them is one of them one of them is loss one of them is one of them one of them is one of them अब ये वाला चीज़ हमले बुझने पर सा इल्ले जाती लॉस कर सा नहीं इल्ले तीती ने गेन कर सा वो वाला एग्जाम्पल दिन सु जस्ते ये वाला मैन से सारे अब अत्ते संग सौ रुपए सारे सौ रुपए सौ बनी देखिन तेरे पॉसल कर रहा सौ रुपए के सामान की नहीं बनी इल्ले जाती पैसा इल्ले दिन सा नहीं पॉसल इ सौ रुपए, so heat gain is equal to heat loss, नहीं हमरो principle of calorimetry हो, so इसको formula, heat को formula क्या होन्सा MSDT, heat loss को formula बनी क्या होन्सा MSDT, इसलाय हमले one बने रिलैक्सम, ये लाय हमले two बने रिलैक्सम, रे यो formula हमरो numerical को लागी एकदम ही important होन्सा, रे three max में एकदम ही important numerical होन्सा, त्यो numerical जब मापासी एक के जोड़ी सब पे physics को बराए दिन्सो, ऐ